తొమ్మిదవ తరగతి గణిత పాఠాలకు మీకు స్వాగతం మనం రెండవ యూనిట్ బహుపదులు మరియు కారణాంక విభజన డిస్కస్ చేస్తున్నాం రెండు భాగాలు పూర్తి చేసాం మరి మొదటి భాగంలో బహుపది అంటే ఏంటి ఒక బీజీ సమాసం బహుపది ఎప్పుడవుతుంది ఏకచర రాశిలో బహుపది అంటే ఏంటో చూసాం రెండవ ఎపిసోడ్లో అయితే మనం బహుపదుల్లో రకాలు లేక వాటి పరిమాణాన్ని బట్టి వాటి రకాలు అలాగే వాటిలో ఉన్న పదాల సంఖ్యను బట్టి కొన్ని రకాల గురించి మనం డిస్కస్ చేసాం దానికి సంబంధించిన అభ్యాసం కూడా మనం పూర్తి చేసి ఉన్నాం ఈ భాగంలో మనం మరిన్ని మంచి విషయాలు ముఖ్యమైన విషయాలు లోతైన విషయాలు తెలుసుకోబోతున్నాం కాబట్టి మీరందరూ కూడా చాలా ఏకాగ్రతతో మొత్తం సెషన్ అంతా చూసినట్లయితే చాలా విషయాలు మీకు తెలుస్తాయి కాబట్టి ఓపిక్గా ఉండండి సో ముఖ్యంగా మనము ఈ భాగంలో మనం రెండు విషయాలు చూడబోతున్నాం ఒకటి బహుపది యొక్క విలువ సో మొట్టమొదట మనం చూడబోయేది బహుపది యొక్క విలువ ఆ తర్వాత బహుపది యొక్క శూన్య విలువ బహుపది యొక్క శూన్య విలువ ఈ రెండు అంశాలు మనము డిస్కస్ చేద్దాం నేను ముందుగానే మీకు టైటిల్స్ చెప్పేశాను ఎందుకంటే మీ ఫోకస్ దీని మీద ఉంటుందని బహుపది యొక్క విలువ అంటే ఏంటి బహుపది యొక్క శూన్య విలువ అంటే ఏంటో చూద్దాం రైట్ మరి ఎస్ అదే ఇక్కడ మనకి టెక్స్ట్ బుక్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది టూ పాయింట్ ఫోర్లో మనకి బహుపది యొక్క శూన్య విలువలు అని మొదలు పెడతారు అనమాట మనకి బహుపది యొక్క శూన్య విలువ గమనించారా దేర్ ఇట్ ఈస్ బహుపది యొక్క శూన్య విలువలు రైట్ మరి బహుపది అనగానే మీరు ఒక ఏకచర రాశిలో బహుపతి అనగానే ఉదాహరణ ఇచ్చే స్థాయికి మీరు ఉదాహరణలు చెప్పగలగాలి గలగల చెప్పగలగాలి ఉదాహరణకి ఎక్స్లో ఎక్స్ చర రాశిలో ఒక బహుపతి చెప్పండి అంటే ఎక్స్ ప్లస్ వన్ అనొచ్చు లేదా ఎక్స్ మైనస్ టూ అనొచ్చు లేదా ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ అనొచ్చు ఇలా రకరకాలుగా మనం బహుపతులు రాసే స్థాయికి ఎదగాలి వీటికి పేర్లు కూడా పెట్టచ్చు అని చెప్పుకున్నాం మనం పీ ఆఫ్ ఎక్స్ అని పెట్టచ్చు లేదా క్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ అని పెట్టచ్చు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని కూడా పెట్టచ్చు అనమాట మనం జస్ట్ ఎక్స్లో ఉన్నాయని చెప్పడం కోసం ఎక్స్లో బహుపతి అని చెప్పడం కోసం అనమాట ఒకవేళ వైలే ఉపయోగించాం అనుకోండి వై క్యూబ్ మైనస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ ఇలాగా అప్పుడు వైలు పెడదాం ఎఫ్ ఆఫ్ వై అందాం ఇది వైలో బహుపది ఏకచర రాశిలో బహుపది కాబట్టి బహుపది అనగానే మీరు ఒక ఉదాహరణ ఇచ్చే స్థాయికి మీరు చక్కగా ఒకటి ఏంటి చాలా ఉదాహరణలు చెప్పే స్థాయికి మీరు ఎదగాలి రైట్ మన అసలు విషయంలోకి వచ్చేద్దాం బహుపది యొక్క విలువ ఇప్పుడు మనం నేర్చుకుపోయే అంశం ఏం చెప్పండి ఎస్ బహుపది యొక్క విలువ ఈ పేజ్ తీసేస్తాను ఉండండి ఏంటి బహుపది యొక్క విలువ అంటే బహుపది యొక్క విలువ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఉదాహరణకి మనం పీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ టూ అనే ఒక బహుపతి తీసుకుందాం ఎక్స్ ప్లస్ టూ ప్రతి బహుపతికి కూడా విలువ ఉంటుంది ఎట్లా ఉంటుంది చూడండి దీన్ని ఏమని పిలుస్తారని చెప్పుకున్నాం మనం చరరాశి అంటారు అంటే మారేది అనమాట చరరాశి మారుతూ ఉంటుంది మార్చుకోవచ్చు అనమాట ఎక్స్ సమ్ ఎక్స్ ఏదైనా కావచ్చు నెంబర్ అది ఇది స్థిరరాశి దీన్ని మనం మార్చలేము సో ఇప్పుడు చరరాశి స్థానంలో ఆ ఎక్స్ బదులు మనం అంకిలు ఇవ్వడం ప్రారంభించాం అనుకోండి ఉదాహరణకి ఎక్స్ ఈజ్ ఇక్కడ వన్ పెట్టాం అనుకోండి ఎక్స్ స్థానంలో ఒకటి పెట్టాం అనుకోండి అంటే పీ ఆఫ్ వన్ ఎక్స్ స్థానంలో పీ ఆఫ్ వన్ అంటే మనం తీసుకున్న బహుపదికి ఒకటి వద్ద అనమాట ఎంత అవుతుంది వన్ ప్లస్ టూ త్రీ అవుతుంది అనమాట సో ఒకటి వద్ద ఈ బహుపదికి విలువ ఎంత అంటే త్రీ అనమాట టూ వద్ద చూడండి టూ వద్ద పీ ఆఫ్ టూ ఎక్స్ బదులు టూ పెడదాం ఇందులో ఎక్స్ బదులు టూ పెడితే టూ ప్లస్ టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ మనం తీసుకున్న బహుపది ఏంటి పీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ టూ అంటే నువ్వు తీసుకున్న అంకికి రెండు కలిపి అని అర్థం అనమాట ఎస్ నువ్వు ఏ అంకి తీసుకుంటే దానికి రెండు కలుపుతావు పీ ఎఫ్ పది అన్నావు అనుకో ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ పది పెట్టావు అనుకో పీ ఎఫ్ టెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆన్సర్ ఎంత అవుతుంది ట్వెల్వ్ అవుతుంది ఎందుకని టెన్ ప్లస్ టూ కదా కాబట్టి నువ్వు ఇచ్చే ఇన్పుట్ని బట్టి ఈ ఇన్పుట్ వాల్యూస్ అనమాట ఇన్పుట్ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నావు అనమాట ఇది అవుట్పుట్ అనమాట ఈ మధ్యలో ఇది ఈ బహుపదిలో ప్రాసెస్ జరుగుతుంది అనమాట మిషన్ లాంటిది అనమాట ఇది సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పెట్టావు అనుకో అప్పుడు పీ ఆఫ్ జీరో ఎంత అవుతుంది జీరో ప్లస్ టూ అవుతుంది అంటే టూ అవుతుంది అనమాట అంటే దీంట్లో దీక్షిస్తా అనమాట అన్నీ కూడా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ మైనస్ వన్ పెట్టావు అనుకోండి పీ ఆఫ్ మైనస్ వన్ ఏమవుతుంది మైనస్ వన్ ప్లస్ టూ టూలోంచి ఒకటి తగ్గిస్తే వన్ అవుతుంది అనమాట సో ఈ దీంట్లో మనం ఏ ఎక్స్ బదులు ఏ నెంబర్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట సర్వసాధారణంగా మనం ప్రతిక్షేపించి నెంబర్లో ఉంచండి అనగానే సున్నా ఒకటి రెండు మూడు ఇలా పెడతాం తర్వాత వెనక్కి వెళ్తాం మళ్ళీ మైనస్ వన్ మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ పెడతాం అనమాట అలాగే ఎక్స్ ఈజ్కుల్ మైనస్ వన్ పెడితే ఎంత వచ్చింది ఇందులో వన్ వచ్చింది ఎక్స్ ఈజ్కుల్ మైనస్ టూ పెడదాం
కాబట్టి ఈ విధంగా ఎక్స్ బదులు ఒక వాల్యూ ఇస్తుంటే చర్రాశి చర్రాశికి ఒక ఒక విలువ ఇస్తుంటే బహుపదికి ఒక విలువ వస్తుందనమాట అంటే నువ్వు ఒక ఇన్పుట్ ఇస్తుంటే దాన్ని బట్టి అవుట్పుట్ వస్తుందనమాట ఈ విధంగా మనం తీసుకున్న బహుపతికి ఎక్స్ ఈజ్ ఇక్వల్ ఒకటి వద్ద దాని విలువ మూడు ఎక్స్ ఈజ్ ఇక్వల్ టూ వద్ద దాని విలువ నాలుగు అలాగే ఎక్స్ ఈజ్ ఇక్వల్ జీరో వద్ద దాని విలువ టూ ఎక్స్ ఈజ్ ఇక్వల్ మైనస్ టూ పెడితే దాంట్లో సున్నా వస్తుంది ఈ విధంగా బహుపతికి విలువలు వస్తుంటాయి ఒక్కొక్కసారి అక్కడక్కడ మనకి ఏం వస్తుంటాయి అనమాట సున్నా కూడా వస్తూ ఉంటుంది మనం ఏ విలువ వచ్చినా పెద్దగా పట్టించుకోం కానీ ఓకే ఒక నెంబర్ పెడితే ఇంకొక ఆన్సర్ వస్తుంటుంది ఏ నెంబర్ పెట్టినా మనం ఏ నెంబర్ పెడితే ఏ ఆన్సర్ వస్తే పెద్దగా పట్టించుకోం కానీ ఒక్కొక్కసారి ప్రత్యేకించి సున్నా వచ్చే విలువలను పట్టించుకుంటాం అనమాట ఆ దృష్టిలో పెట్టుకోండి మీరు ఇంకొక ఉదాహరణ చేద్దాం చూడండి టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి చేద్దాం చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఇవి చేయిన్లో ఫస్ట్ చూడండి ఫస్ట్ది ఇవి చేయిన్లో ఫస్ట్ది ఎక్స్ ఈజ్ ఇక్వల్ ఒకటి వద్ద ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ ఒకటి వద్ద పీ ఆఫ్ ఎక్స్ విలువ కనుక్కోండి అంటున్నారు అంటే పీఆఫ్ ఎక్స్ ఏమని ఇచ్చారు ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ సెవెన్ అని ఇచ్చారు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఒకటి పెడదాం చూడండి దీంట్లో అంటే ఎక్స్ స్థానంలో ఒకటి పెడతాం అనమాట అంటే పీఎఫ్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ స్క్వేర్ మైనస్ త్రీ ఇంటూ వన్ ప్లస్ సెవెన్ వన్ స్క్వేర్ అంటే వన్ మూడు ఒకట్లో మూడు ప్లస్ సెవెన్ సో ఒకటి మైనస్ మూడు అంటే మైనస్ రెండు మైనస్ రెండు ప్లస్ సెవెన్ అంటే ఫైవ్ అనమాట ఏడు నుంచి రెండు తగ్గించడం అనమాట కాబట్టి ఈ బహుపదికి అంటే పీ ఆఫ్ ఎక్స్కి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఒకటి వద్ద విలువ ఎంత అనమాట ఫైవ్ అనమాట అంటే పీ ఆఫ్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అనమాట దీనికి అంటే దీంట్లో ఒకటి పెడితే ఐదు వచ్చిందని అర్థం అనమాట సో ఆ విధంగా ప్రతి బహుపదికి కూడా మనం విలువ ప్రతిక్షిస్తే విలువలు వస్తూ ఉంటాయి ఆన్సర్స్ ఏ వస్తూ ఉంటాయి ఇక్కడ చూడండి ఇంకొకటి చేద్దాం చూడండి ఇంకొకటి చేద్దాం ఇది ఏది చేద్దాం నాలుగో చేద్దాం చూడండి నాలుగోది నాలుగోది ఏమని ఉంది జడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒకటి వద్ద ఎస్ ఆఫ్ జడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ క్యూబ్ మైనస్ వన్ యొక్క విలువ కనుక్కోండి అంటున్నారు సో ఆన్సర్ చేద్దాం జెడ్ బదులు వన్ రాద్దాం అంతకన్నా ఏం కదా ఎస్ ఆఫ్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ క్యూబ్ మైనస్ వన్ జెడ్ ఉన్న చోట వన్ రాసాను అనమాట వన్ క్యూబ్ అంటే వన్ ఏ వన్ ఎన్ని సార్లు గురించి వన్ ఏ కదా వన్ వన్ జార్ వన్ 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 జార్ వన్ వన్ క్యూబ్ మైనస్ వన్ అంటే జీరో సో ఒకటి వద్ద జీరో వచ్చిందనమాట అంటే ఈ ఇచ్చిన బహుపదిలో జెడ్ క్యూబ్ మైనస్ వన్ అని ఇచ్చారు కదా దీంట్లో ఎక్స్ బదులు లైక్ జెడ్ బదులు ఒకటి పెడుతుంటే ఏమొస్తుంది అనమాట సున్నా వస్తుంది ఏ విలువ అయితే దీన్ని సున్నా చేస్తుందో అది మనకి చాలా ప్రాముఖ్యమైంది అనమాట దానిని ఆ విలువని ఆ బహుపదికి శూన్య విలువ అంటారు అనమాట ఇది మన రెండో అంశం మొదటి అంశం బహుపతి యొక్క విలువ ఓకే ఎక్స్ బదులు లేకపోతే చర్రాశి బదులు అంకిలు పెడుతుంటే ఆన్సర్లు వస్తున్నాయి ఆ బహుపతికి విలువ వస్తుంది అయితే వీటన్నిటిలో ఇవన్నీ నేను ఇగ్నోర్ చేస్తాను పెద్దగా పట్టించుకోను కానీ ఏ నెంబర్ సబ్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే లేక ఏ నెంబర్ ప్రతిక్షేపిస్తే జీరో వస్తుందో ఆ నెంబర్ని పట్టించుకుంటాను ఇక్కడ ఒకటి పెడితే జీరో వచ్చేసింది కాబట్టి ఆ ఒకటిని ఈ ఎస్ ఆఫ్ జడ్కి శూన్య విలువ అంటాను అనమాట అంటే అది పెట్టడం వల్ల సున్న వచ్చేస్తుంది కాబట్టి సరే దీని మీద ఇంకా లోతుగా చూద్దాం ఇంకొకటి చూడండి ఇక్కడే ఇవి చేయండి ఐదోది చేస్తున్నాను చూడండి ఐదోది ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒకటి వద్ద ఇంచు మించి అదే ఉంది మీరు చేయండి నో ప్రాబ్లం ఇది చూడండి మూడో వచ్చేసేస్తాను చూడండి ఫైనల్గా అప్పుడు వేరే అంశంలోకి వెళ్ళిపోదాం టీ ఆఫ్ పీ వద్ద ఆర్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ టీ పవర్ ఫోర్ ప్లస్ త్రీ టీ క్యూబ్ మైనస్ టీ స్క్వేర్ ప్లస్ సిక్స్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ వద్ద అంటే అంటే ఒక అక్షరం బదులు ఇంకొక అక్షరం పెట్టమంటున్నారు అంతే టీ బదులు పీ అనమాట నెంబర్ అయితే బాగుండు సరే ఆర్ ఆఫ్ పీ టీ బదులు పీ పెడదాం ఫోర్ పీ పవర్ ఫోర్ ప్లస్ త్రీ పీ క్యూబ్ మైనస్ పీ స్క్వేర్ ప్లస్ సిక్స్ అంతే అదే ఏ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో వద్ద కనుక్కోమంటే ఈ లెక్కకి ఏం చేద్దు ఆర్ ఆఫ్ జీరో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఇంటూ జీరో పవర్ ఫోర్ ప్లస్ త్రీ ఇంటూ జీరో క్యూబ్ మైనస్ జీరో స్క్వేర్ ప్లస్ సిక్స్ అందు సో ఇవన్నీ జీరోలు అయిపోయినాయి అన్నీ సున్నాలే కదా సో ఆర్ ఆఫ్ జీరో ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ అవును అనమాట అంటే ఇచ్చినటువంటి బహుపదిలో చెప్పండి ఇచ్చినటువంటి బహుపదిలో ఏ బహుపది ఇందులో నేను మార్చిన అనమాట టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ బదులు టీ ఈజ్ ఈక్వల్ సున్నా పెట్టాను అనమాట సున్నా పెడితే ఏమొచ్చింది సిక్స్ వచ్చింది అన్నాడు దాని విలువ కాబట్టి నువ్వు ఒక నెంబర్ ఇన్సెప్ట్ చేస్తే అవుట్పుట్ నీకు ఒక నెంబర్ వస్తూ ఉంటుంది అనమాట అయితే వీటన్నిటిలో ఏదైతే శూన్యం అవుతుందో ఏ నెంబర్ పెడితే సున్నా వస్తుందో అది
దీని శూన్య విలువ కనుక్కోండి అంటున్నారు ఏంటి శూన్య విలువ కనుక్కోవడం అంటే అంటే మామూలుగా ఎక్స్ బదులు ఆన్సర్ ఒకటి పెట్టామనుకోండి ఆన్సర్లు వస్తుంటే రెండు పెడితే ఇంకొక ఆన్సర్ వస్తుంది మూడు పెడితే ఆన్సర్ ఇలా ఎక్స్ బదులు ఏదైనా నెంబర్ చర్రాశి బదులు ఏదైనా నెంబర్ మనం ప్రతిక్షేపిస్తున్నప్పుడు సున్నా ఆన్సర్ వస్తుందా ఏ నెంబర్ ప్రతిక్షేపిస్తే సున్నా వస్తుందో అది నాకు కావాలంటున్నారు మరి ఎన్నెన్ని చెక్ చేస్తాం అలాగా ఎక్కడ వస్తుందో చాలా చిన్న చిన్న అయితే పర్లేదు తేలిగ్గా దొరికితే పెద్ద పెద్ద అయితే తేలిగ్గా దొరకవు కాబట్టి శూన్య విలువని మనం డైరెక్ట్గా కొన్ కనుక్కునేటటువంటి విధానం తెలియాలి అంటే ఏ నెంబర్ ప్రతిక్షేపిస్తే సున్నా వచ్చేస్తుంది అది డైరెక్ట్గా కనుక్కునే విధానం తెలియాలి వెరీ సింపుల్ దానికి దీని శూన్య విలువ కనుక్కోవడానికి ఏం చేస్తాం మనం ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ని సున్నాకి సమ్ సమానం చేస్తాం అనమాట సున్నా రావాలి సున్నా రావాలి కదా మరి ఇది అంటే బహుపదిని బహుపది సమీకరణంగా మారుస్తాం అనమాట మార్చిన తర్వాత ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ సున్నా అవడం అంటే ఏంటి ఎక్స్ ప్లస్ వన్ సున్నా అవడం అనమాట అంటే ప్లస్ వన్ ఎలా తీసుకురండి ఎక్స్ ఈజ్ ఇక్కడ మైనస్ వన్ అనమాట అదిగో మైనస్ ఒకటి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్కు శూన్య విలువ అనమాట మైనస్ ఒకటి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్కి ఏమవుతుంది శూన్య విలువ అవుతుంది అంటే మైనస్ ఒకటి పెడితే సున్నా వస్తుందా బాబు అని అర్థం అనమాట చూడండి పెట్టి చూడండి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బదులు మైనస్ వన్ పెట్టండి మైనస్ వన్ ప్లస్ వన్ ఇదిగో సున్నా వచ్చేసింది కాబట్టి మైనస్ వన్ అనేది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్కి ఏ విలువ అయిందనమాట శూన్య విలువ అయిందనమాట ఇంకొకటి చూడండి ఇంకొకటి చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది ఇక్కడ ఇందాక ఆల్రెడీ ఇది చే చేసేసాం మనం పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఉంది అనుకోండి పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లస్ టూ దీనికి శూన్య విలువ కనుక్కోండి అన్నారు అనుకోండి ఓకే మామూలుగా ట్రయల్ హిట్ అండ్ ట్రయల్ మెథడ్ అంటే ఒక్కొక్క నెంబర్ పెట్టి చూస్తాం ఎక్కడైనా సున్నా వచ్చింది అదిగోండి సున్నా అంటాం అనమాట అలా కాకుండా ఇప్పుడు డై నేరుగా మనకు ఒక మార్గం దొరికింది కదా పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు జీరో అనుకుందాం జీరో అవ్వాలి కదా మరి బహుపదిని బహుపది సమీకరణ కింద మార్చాం అంటే ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అన్నట్టు అనమాట సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ టూ నిలా తీసుకురండి మైనస్ టూ అనమాట కాబట్టి ఈ బహుపదిని పి ఆఫ్ ఎక్స్కి శూన్య విలువ ఏంటనమాట మైనస్ టూ ఏది దీన్ని శూన్యం చేస్తున్నాడు మైనస్ టూ అనమాట నీకు నేరుగా కనిపించవచ్చు అది బాగుంది కనిపించేసింది కాబట్టి పర్వాలేదు శూన్య విలువ అంటారనమాట కాబట్టి ఏ విలువ అయితే ఆ బహుపదిని శూన్యం చేస్తుందో లేక చర్రాశి బదులు నువ్వు ఏ నెంబర్ పెడుతుంటే నెంబర్లు కాకుండా సున్నా వస్తుందో ఆ నెంబర్ని ఏ నెంబర్ పెడుతున్నావు ఆ నెంబర్ని ఆ బహుపదికి శూన్య విలువ అంటారని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట ఎస్ ఇవన్నీ మనం ఫీల్ అవ్వాల్సిన అంశాలు అనమాట మరొక ఉదాహరణ చెప్పి దాన్ని మూలము అని కూడా అంటారు శూన్యానికే మరొక పేరు ఏంటి చెప్పండి చూడండి ఇక్కడ మూలము శూన్య విలువను బహుపది యొక్క మూలం అని కూడా అంటారు మూలం రూట్ అంటారు అనమాట ఇంగ్లీష్లో రైట్ ఇప్పుడు మనం మరొక దానికి శూన్య విలువ కనుక్కోవడం ట్రై చేద్దాం మన ఫోకస్ అంతా శూన్య విలువ మీద పెట్టిన ఎందుకంటే చాలా అవసరం ఇది మనకి మనకు ముందు ముందు మనం చేయబోయే సమస్యలకి ఇది ఒక ప్రాతిపదిక అవుతుంది అనమాట బేస్ అవుతుంది అనమాట ఇది ఇప్పుడు లాస్ట్ నుంచి ఉదాహరణ రెండు చూడండి పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఆ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ అనే బహుపదికి శూన్య విలువ కనుక్కోండి అంటున్నారు సరే మామూలుగా చేయాలంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సున్నా పెట్టి చూస్తాం ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ సున్నా పెట్టామనుకోండి పి ఆఫ్ సున్నా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్థానంలో సున్నా అనమాట త్రీ ఇంటూ సున్నా ప్లస్ వన్ అంటే మూడు సున్నా సున్నా ప్లస్ ఒకటి ఒకటి వస్తుంది ఒకటి పెడితే ఇంకో ఆన్సర్ వస్తుంది రెండు పెడితే ఇంకొక ఆన్సర్ వస్తుంది ఇలా చేసుకుంటే వెళ్ళారనుకోండి మీకు రకరకాల ఆన్సర్లు వస్తూ ఉంటాయి మరి అలాగా అస్తమాటికి దొరకదు మనకి మనకి నేరుగా సున్నా కనుక్కునే మార్గం దొరికింది కదా ఏం చేస్తాం అనమాట ఇప్పుడు మనం నేరుగా సున్నా దొరికే మార్గం అంటే పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో చేస్తాం అనమాట అంటే దాన్ని సున్నాకి సమానం చేస్తాం సున్నా వాళ్ళు కాబట్టి అంటే త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అనమాట త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఇలా తీసుకురండి ఇలా తీసుకొస్తే మైనస్ వన్ అవుతుంది అంతే కదా మరి ఇటువైపు సున్నా అంటే ఏమీ లేదని అర్థం ప్లస్ వన్ అవుతుంది వచ్చి మైనస్ వన్ అయింది ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఒకటి బై మూడు అనమాట ఇక్కడ గుణిస్తుంది కదా ఇవతలకు వచ్చి భాగిస్తుంది కాబట్టి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఒకటి బై మూడు అనమాట దీని శూన్య విలువ దేర్ ఫోర్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ యొక్క శూన్య విలువ మైనస్ ఒకటి బై మూడు అనమాట అయ్యి బాబోయ్ మైనస్ ఒకటి బై మూడు అనేది మనం అసలు ప్రతిక్షేపిస్తామా అసలు ప్రతిక్షేపిస్తాం మనం అసలు అసలు ఒకటి రెండు మూడు ఈ పెట్టుకుంటే వెళ్తాం వరుసగా మైనస్ ఒకటి మైనస్ రెండు మూడు అసలు మనకు ఊహక అంతదా మైనస్ ఒకటి బై మూడు అనేది కాబట్టి మామూలుగా ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్లో మనం కనుక్కోవాలంటే చాలా క కష్టమైపోయింది
ప్రయత్నించిన లోక ఒకటి రెండు ఉన్నాయి చూడండి పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ ఒకటి చేద్దాం చూడండి ఒకటి చాలు పి మిగిలిన మీరు చేద్దరు కానీ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ అని తీసుకుందాం ఇప్పుడు దీని దీని శూన్య విలువ కనుక్కోవాలంటే పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో అంటే టూ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో మైనస్ త్రీ ఇలా తీసుకురండి ప్లస్ త్రీ అవుతుంది సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ త్రీ బై టూ కాబట్టి ఇచ్చిన బహుపతి యొక్క శూన్య విలువ ఎంత అనమాట త్రీ బై టూ నేరుగా మనకి అది ప్రతిక్షేపిస్తామా సర్వసాధారణంగా ప్రతిక్షేపించాం కాబట్టి థ్యాంక్ గాడ్ మనకి నేరుగా శూన్యం కనుక్కునేటటువంటి మార్గం దొరికింది సో ఆ విధంగా మనకి శూన్య విలువ యొక్క కనుక్కునే విధానం ఇంకా మనం అభ్యాసం వచ్చేద్దాం అటువంటివి ఉంటాయి బహుపతి టూ ఎక్స్ మైనస్ వన్ యొక్క శూన్య విలువ కనుక్కోండి అంటున్నారు చూడండి బహుపతి టూ ఎక్స్ మైనస్ వన్ శూన్య విలువ అంటే ఎంత ఈజీగా చేసేచ్చు మనం ఎన్నోదేది మూడోది సో టూ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ జీరో చేస్తాం టూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ వన్ అంటే ఇంతలోకి వచ్చింది ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ హాఫ్ అంతే అయితే ఇక్కడ మనం తీసుకునేటటువంటి బహుపదులన్నీ కూడా మనం చూడండి టూ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ అనో లేకపోతే టూ ఎక్స్ మైనస్ వన్ అనో లేకపోతే ఇందాక ఏదో త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ అనో ఇలా తీసుకున్నాం ఇవన్నీ రేఖీయ బహుపదులు మరి ఇదేం మాట మళ్ళీ రేఖీయ బహుపది అంటే ఏంటి రేఖీయ బహుపది అంటే ఏదైతే పరిమాణం ఒకటి ఉందో వాటిని రేఖీయ బహుపదులు అంటారని చెప్పుకున్నాం అంటే ఎక్స్ మాత్రమే చర్రాసి మాత్రం కనిపిస్తుంది అంతేగాని ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ క్యూబ్ ఇలాంటివి కనిపించవు కాబట్టి పరిమాణం ఒకటిగా గల బహుపదులకు మాత్రమే మనం పరిమాణం ఒకటిగా గల బహుపదులు మాత్రమే మనం ఇప్పటివరకు శూన్యాలు కనుక్కున్నాం మరి ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క నెంబర్ వచ్చింది ఆన్సర్ అంటే ఇప్పుడు ఈ టూ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఉందో ఎక్స్ ఈక్వల్ టూ హాఫ్ వచ్చింది ఇంకేదైనా నెంబర్ ఉంటుందా దీన్ని సున్నా చేసే నెంబరు ఎక్స్ ఈక్వల్ టూ హాఫ్ కాకుండా అర కాకుండా లేకపోతే ఈ పై లెక్కకి ఎక్స్ ఈక్వల్ త్రీ బై టూ వచ్చింది కదా ఈ త్రీ బై టూ కాకుండా మరి ఏదైనా నెంబర్ ఉంటుందా దాన్ని సున్నా చేసే నెంబరు అంటే ఉండదు ఒకటో పరిమాణ బహుపది కాబట్టి దీన్ని శూన్యం చేసే నెంబర్ ఒకటి మాత్రమే ఉంటుంది ఈ త్రీ బై టూ పెడితేనే సున్నా అవుతుంది తప్ప మరి ఏ నెంబర్ పెట్టినా సున్నా ఆన్సర్ రాదనమాట ఏదో ఒక నెంబర్ ఆన్సర్ వస్తూ ఉంటుంది అనమాట సున్నా తప్ప నువ్వు ఏ నెంబర్ ప్రతిక్షేపించినా కాబట్టి రేఖీయ బహుపదికి మరో మాటలో చెప్పాలంటే పరిమాణం ఒకటిగా గల బహుపదికి అంటే ఘాతాంకం ఒకటిగా గల బహుపదికి సున్నా ఉంటే అది ఓన్లీ కేవలం ఒకే ఒక సున్నా ఉంటుంది అనమాట అంటే సున్నా చేసే నెంబర్ ఒకటే ఉంటుంది అనమాట దాన్ని ఆ విషయం అదే ఇక్కడ మనకి స్ట్రెస్ చేస్తారు చూడండి టేబుల్లో ఆ టేబుల్ పూర్తి చేసేద్దాం చూడండి ఇక్కడ రేఖీ బహుపదులు అనమాట ఇవన్నీ కూడా ఏం బహుపదులు చూడండి రేఖీ బహుపదులు ఎక్స్ ప్లస్ ఏ ఫస్ట్ది ఫస్ట్ది ఎక్స్ ప్లస్ ఏ మరి దీనికి శూన్య విలువ ఏంటి మైనస్ ఏ కదా ఎందుకని ఎక్స్ ప్లస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో అన్నాం అనుకో ప్లస్ ఏ నెల తీసుకురండి మైనస్ ఏ అనమాట కాబట్టి మై ఈ స్థానంలో మైనస్ ఏ పెడితే మైనస్ ఏ ప్లస్ ఏ సున్నా అవుతుంది కాబట్టి ఈ రేఖీ బహుపతిని సున్నా చేసే విలువ మైనస్ ఏ అనమాట అలాగే దీన్ని సున్నా చేసే విలువ ఏంటి ఎక్స్ స్థానంలో ఏం పెడితే సున్నా వస్తుంది అనమాట ఏ అర్థమైపోతుంది మీకు ఏ ఎక్స్ ప్లస్ బికి శూన్య విలువ ఏంటి అనమాట ఏ ఎక్స్ ప్లస్ బి ఇక్కడ ఏబిలు కూడా నెంబర్లో స్థిర రాశులు అనుకోండి ఓకే విచక్షణతో కొన్ని స్థిర రాశులు అంటారు కానీ స్థిర రాశులు అనుకోండి ఏ ఎక్స్ ప్లస్ బికి శూన్య విలువ ఎంత అని అడిగితే ఏ ఎక్స్ ప్లస్ బి ఈజ్ కూడా జీరో అంటాం ఏ ఎక్స్ ఈజ్ కూడా ప్లస్ బిని ఎలా తీసుకెళ్తాం మైనస్ బి అవుతుంది ఏదోకి వచ్చింది అనమాట ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బి బై ఏ అనమాట ఏ కిందకి వెళ్ళింది అనమాట ఇక్కడ గుణిస్తుంది ఇక్కడ భాగిస్తుంది కాబట్టి దీని శూన్య విలువ ఎంత అనమాట మైనస్ బి బై ఏ అదే లెక్కలో చూసుకుంటే దీని శూన్య విలువ బి బై ఏ శూన్య విలువ రేఖీయ బహుపతికి శూన్య విలువలు కడుతుందని చూసారా ఒక్కటే ఉంటుంది ప్రతిదానికి రేఖీయ బహుపతికి ఎన్ని శూన్య విలువలు ఉంటాయి అంటే ఏం చెప్తారు ఆన్సరు ఒకటే ఉంటుందండి దాన్ని సున్నా చేసే నెంబర్ ఒకటే ఉంటుంది అని చెప్పాలన్నమాట ఒకవేళ ఎలాంటిది తీసుకున్నాం అనుకోండి వై స్క్వేర్ మైనస్ వన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి మనం వై స్క్వేర్ మైనస్ వన్ మరి దీనికి ఓకే పి ఆఫ్ వై అందాం ప్రతిక్షేపిస్తే వాల్యూ విలువలు వస్తూ ఉంటాయి ప్రతిక్షేపిస్తే విలువలు వస్తూ ఉంటాయి ఏవో విలువలు వస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు దీన్ని శూన్యం కనుక్కోండి అన్నారు అనుకోండి ఎలా కనుక్కుంటున్నాం మనం పి ఎఫ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అని రాసి సో వై స్క్వేర్ మైనస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో దేర్ ఫోర్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ మైనస్ వన్ ఎలా వచ్చింది ఇటు వైపుకి వచ్చింది అనమాట సో వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అంటే అర్థం ఏంటి ఏ నెంబర్ని స్క్వేర్ చేస్తే వన్ వస్తుందని ఏ నెంబర్
వన్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ అంటే ఒకటి మైనస్ ఒకటి సున్నా ఇది దీంట్లో పెడుతున్నాను అనమాట ఈ బహుబదులు మైనస్ వన్ పెడదాం మైనస్ వన్ వై స్థానంలో ఇంకో వై స్థానంలో మైనస్ వన్ రాశాను మైనస్ వన్ స్క్వేర్ చేసిన వన్నే వన్ మైనస్ వన్ సున్నా అంటే దీన్ని సున్నా చేసే నెంబర్లు రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇది వర్గ బహుపది అంటే దీని పరిమాణం రెండు సైజ్ అని అనుకో డిగ్రీ రెండు అనమాట రెండు పరిమాణంగా గల బహుపతికి ఎన్ని శూన్యాలు ఉండొచ్చు అనమాట రెండు శూన్యాలు ఉండొచ్చు అనమాట రెండు ఉంటాయి అనమాట దాన్ని సున్నా చేసే నెంబర్లు సో ఆ లెక్కను చూసుకుంటే నెమ్మదిగా డెవలప్ చేసుకుంటే ఘన సమీకరణం తీసుకున్నాం అనుకోండి ఏదో జెడ్ క్యూబ్ మైనస్ జెడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ జెడ్ ప్లస్ వన్ అని ఏదో తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇక్కడ పరిమాణం మూడు కాబట్టి దీన్ని శూన్యాలు చేసేటటువంటి నెంబర్లు ఎన్ని ఉండొచ్చు అనమాట మూడు వరకు ఉండొచ్చు అనమాట మూడు మూడు రావచ్చు అనమాట మనకి రేఖీ బహుబతికేమో ఒకటే ఉంటుంది వర్గ బహుబతికేమో రెండు ఉండొచ్చు రెండు నెంబర్ల దగ్గర సున్నా అవ్వచ్చు ఘన బహుబతికి అంటే మూడు పరిమాణం గల బహుబతికి మూడు ఉండొచ్చు నాలుగు పరిమాణంగా గల బహుబతికి నాలుగు నెంబర్లు ఉండొచ్చు సున్నాలు చేసి ఆ విధంగా చూసుకుంటే ఎన్నవ పరిమాణంగా గల బహుపతికి ఎన్ని ఉంటాయి అనమాట శూన్యాలు అంటే ఏదో పదో ఎక్స్ పవర్ పదో ఎలా ఉందనుకోండి పదో ఉంటాయి కాబట్టి ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ఉందంటే ఎన్ని ఉంటాయి అనమాట ఎన్ వరకు ఉండొచ్చు అనమాట అంటే అక్కడ ఏ నెంబర్ వేసామో అన్ని శూన్యాలు ఉండొచ్చు అనమాట అంటే దీన్ని సున్నా చేసే నెంబర్లు పది ఉండొచ్చు అనమాట ఎక్స్ పవర్ టెన్లో సమీకరణ బహుపది రాస్తే జాతక అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి కాబట్టి మనం ఇవన్నీ సమప్ చేసుకుంటూ చూడండి ఏకచర రాశిలో రేఖీయ బహుపతికి ఒకే ఒక శూన్య విలువ ఉంటుంది వర్గ బహుపతికి రెండు ఉండొచ్చు ఘన బహుపతికి మూడు ఉండొచ్చు నాలుగు నాలుగో పరిమాణ బహుపతికి నాలుగు ఉండొచ్చు అలా మనం చూసుకుంటా పోతే ఎన్నవ పరిమాణ బహుపతికి ఎన్ని ఉండొచ్చు అనమాట ఎన్ ఉండొచ్చు అనమాట రైట్ రెండు మూడు లెక్కల్లోనే చేద్దాం చూడండి మీకు అర్థమైంది ఇక్కడ మనం ఈరోజు నేర్చుకుంటున్న టాపిక్ పేరు బహుపది యొక్క విలువ బహుపది యొక్క శూన్య విలువ బహుపది యొక్క విలువ అంటే అక్కడ ఉన్న చర్రాసు బదులు ఒక అంకి ప్రతిక్షేపిస్తుంటే ఒక్కొక్క విలువ వస్తూ ఉంటుంది దానికి అది మనకి లెక్కలో తీసుకునే అంశం కాదు ఓకే అది నేను కనుక్కోగలను అయితే ఏ నెంబర్ ప్రతిక్షేపిస్తే సున్నా వస్తుందో దాన్ని ఆ బహుపది యొక్క శూన్య విలువ అంటారు చూసావా అది నాకు అవసరము అది నేను పట్టించుకుంటాను అనమాట అయితే ఒక నెంబర్ పెట్టినప్పుడు సున్నా వచ్చింది రేఖీ బహుపతికి అయితే ఒక నెంబర్కే సున్నా అవుతుంది వర్గ బహుపతికి రెండు నెంబర్లకు సున్నా అవ్వచ్చు అంటే వర్గ బహుపతికి రెండు శూన్యాలు ఉండొచ్చు లేక రెండు మూలాలు ఉండొచ్చు ఘన బహుపతికి మూడు పరిమాణం కూడా మూడు ఉండొచ్చు అని మనం రియలైజ్ అవ్వాలి అలాగనమాట సో ఇక్కడ రెండు ఉదాహరణలు ఉన్నాయి చేద్దాం చూడండి మనం త్వర త్వరగా చేద్దాం ఉదాహరణ నాలుగు ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ అనే బహుపదికి రెండు ఒకటులు శూన్యాలు అవుతాయో లేదో సరి చూడండి అంటున్నారు వెరిఫై చేయండి అంటున్నారు రెండు ఒకటి శూన్యాలు అవుతాయి లేదు ఎలా వెరిఫై చేస్తాం అనమాట మనం ఓకే ఇచ్చిన బహుపతికి ఒక పద్ధతి ప్రకారం ఒక పేరు పెట్టుకుందాం ఎక్స్ పీ ఆఫ్ ఎక్స్ అని పేరు పెడదాం పీ ఆఫ్ ఎక్స్లు మాత్రమే ఉన్నాయి కాబట్టి పాలనామీ లిన్ ఎక్స్ బహుపతి అని రాద్దాం ఇప్పుడు ఎక్స్ బదులు టూ పెట్టి చూద్దాం సున్నా వచ్చింది అనుకోండి ఎస్ రెండు శూన్యమే అని రాస్తాను రెండు పెట్టి చూస్తున్నాను వెరిఫైయింగ్ అనమాట టూ స్క్వేర్ మైనస్ త్రీ ఇంటూ టూ ప్లస్ టూ ఎక్స్ ఉన్న చోటాల టూ రాసేసిన సుమ టూ స్క్వేర్ అంటే నాలుగు రెండు రెండు మూడు రెండు ఆరు రెండు నాలుగు నుంచి ఆరు తీస్తే మైనస్ రెండు ప్లస్ రెండు సున్నా వచ్చేసింది వెరీ గుడ్ దేర్ ఫోర్ రెండు శూన్యమే బహుపతికి పిఎఫ్ ఎక్స్కి శూన్యమే సున్నా వచ్చింది కాబట్టి ఎస్ రెండు ప్రతిక్షేపి సున్నా వచ్చేస్తుంది కాబట్టి రెండు శూన్యమే అంటాం అనమాట బహుపతికి అలాగే ఒకటి పెట్టి చూద్దాం చూడండి పిఎఫ్ వన్ చేద్దాం దీంట్లోనే ఇదే అనమాట మెయిన్ ఎక్స్ బదులు వన్ రైన్ వన్ స్క్వేర్ మైనస్ త్రీ ఇంటూ వన్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ స్థానంలో వన్ రాసాను వన్ మైనస్ త్రీ ప్లస్ టూ మూడు ఒకటి మూడు కదా అందుకని సో ఒకటి రెండు మూడు మూడు నుంచి మూడు తీస్తే సున్నా సున్నా వచ్చేసింది ఒకటి శూన్యమే రెండు వెరిఫై చేస్తాం శూన్యాలే కాబట్టి ఇది వర్గ బహుపతి కదా వర్గ బహుపతి కాబట్టి దానికి రెండు శూన్యాలు ఉంటాయని మనకు తెలుసు ఆ రెండు శూన్యాలు దొరికేసింది మనకి రెండు ఒకటి అని ప్రతిక్షేపించి చూస్తాం వాడు ఇచ్చేసారు అనుకోండి మనం ప్రతిక్షేపించి చూస్తే సున్నా వచ్చేసింది కాబట్టి ఈ రెండు ఒకటి తప్ప మరి ఏ నెంబర్ ప్రతిక్షేపించినది సున్నా కాదనమాట ఇంకెక్కడ సున్నా రాదనమాట ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ చూడండి ఉదాహరణ ఐదు ఉదాహరణ ఐదు చేద్దాం ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ ఏ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ ఏ అనే బహుపది యొక్క ఒక శూన్య విలువ మూడు అయితే ఏ విలువ కనుక్కోండి అంటున్నారు అనమాట ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ మైనస
మూడు శూన్య విలువ ఉంటుంది దీనికి అంటే మూడు ప్రతిక్షేపిస్తే సున్నా వస్తుంది అంటే పీ ఆఫ్ త్రీ అంటే ఎక్స్ స్థానంలో త్రీ పెడితే సున్నా వస్తుంది అనమాట అంటే ఎక్స్ స్థానంలో త్రీ పెట్టి చూద్దాం చూడండి త్రీ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఇంటూ త్రీ మైనస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో ఎక్స్ స్థానంలో త్రీ ఓకే గుడ్ నైన్ ప్లస్ సిక్స్ మూడు స్క్వేర్ అంటే మూడు మూడు తొమ్మిది కదా రెండు మూడు ఆరు మైనస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో పదిహేను మైనస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో తొమ్మిది ఆరు పదిహేను కదా మైనస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ అవతల తీసుకెళ్ళాను అనమాట అవతల తీసుకొచ్చింది అనమాట రెండు వైపులు మైనస్ తీసేయండి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ అనమాట అంటే ఈ స్థానంలో పదిహేను ఉండాలన్నమాట నెంబర్ అప్పుడు మూడు ప్రతిక్షేపిస్తే సొన్న వస్తుంది అనమాట అదవుతున్నాయి ఏ లెక్కలు బహుపతి యొక్క శూన్య విలువ అంటే మనకి చాలా అవసరం అనమాట అది ఒక చిన్న విషయం ఏదో ఉంది చూడండి ఆలోచించి చర్చించి అలా చేసి క్లోజ్ చేసేసి నెక్స్ట్ ఐ మీన్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మనం అభ్యాసం పూర్తి చేద్దాం చాలా తొందరగా అయిపోతుంది అభ్యాసం మరి వర్గ బహుపతికి రెండు శూన్య విలువలు ఉంటాయి మరి ఎన్నో పరిమాణ బహుపతికి ఎన్ని శూన్య విలువలు ఉంటాయి అని అడుగుతున్నాడు వర్గ బహుపతికి రెండు శూన్య విలువలు ఉంటాయి కాబట్టి ఎన్నో పరిమాణ బహుపతికి ఎన్ వరకు సున్నలు ఉంటాయి అన్నమాట ఎన్ వరకు ఉండవచ్చు అని రాస్తా అనమాట అంతే కదా రేఖీ బహుపతికి ఒకటి పరిమాణం కాబట్టి ఒక సున్నా ఉంటుంది రెండు వర్గ బహుపతికి రెండు పరిమాణం కాబట్టి రెండు సున్నాల వరకు ఉండొచ్చు మూడో ఘన బహుపతికి మూడు పరిమాణం కాబట్టి మూడు వరకు ఉండొచ్చు నాలుగో పరిమాణ బహుపతికి ఎన్ని సున్నాలు ఉండొచ్చు నాలుగు సున్నాలు ఉండొచ్చు అంటే నాలుగు నెంబర్లు ప్రతిక్షేపిస్తే సున్నా రావచ్చు అనమాట అలా చూసుకుంటా పోతే ఎన్నో పరిమాణ బహుపతికి ఎన్ని ఉండొచ్చు అనమాట ఎన్ సున్నాల వరకు ఉండొచ్చు అనమాట ఎన్ శూన్య విలువల వరకు ఉండొచ్చు అని రాయచ్చు అనమాట దీని ఆన్సర్ మరొక ప్రత్యేకమైన సందర్భం ఉంది అదేంటంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ అనే బహుపతికి శూన్యాలు ఉంటాయా అని అడుగుతారు అనమాట దీనికి శూన్యాలు ఉంటాయా ఏదైనా ఎక్స్ ప్రతిక్షేపిస్తే సున్నా వస్తుందా అని అడుగుతున్నారు అనమాట ఆన్సర్ చూడండి ఎలా ఎలా చేద్దాము పీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ అనుకుందాం దీనికి శూన్యాలు ఉంటాయా అని అడిగారు సో పీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ కాబట్టి సున్నాలు ఉంటాయి అనుకుందాం సపోజ్ పీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ జీరో అనుకుందాం సున్నా అయింది అనుకుందాం అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అనుకుందాం అప్పుడు ఎక్ మై ప్లస్ వన్ ఎలా తీసుకురండి ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ మైనస్ వన్ అంటే ఏదైనా సంఖ్యను వర్గం చేస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ మైనస్ వన్ రావాలి మరి అలాంటి ఎక్స్ ఉందా ఏ వాస్తవ సంఖ్యని వర్గం చేసినా మనకి రుణ సంఖ్య రాదు మైనస్ నెంబర్ రాదు మైనస్ నెంబర్ ప్లస్ అయిపోద్ది ఇంకా ఒక్కసారి వర్గం చేసిన తర్వాత మనకు వచ్చే ఆన్సర్స్ ప్లస్ నెంబర్స్ అనమాట మరి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉండదు అనమాట వాస్తవ సంఖ్యల్లో అసలు అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఎదురవుతుంది ఏ సంఖ్యను వర్గం చేసినా ప్లస్ నెంబర్ వస్తే తప్ప మైనస్ నెంబర్ రాదు కాబట్టి ఇది తప్పు స్టేట్మెంట్ అనమాట అంటే అలాంటి ఎక్స్ లేవు అలాంటి వాస్తవ ఎక్స్లో అంటే అలాంటి నెంబర్లో ఉండవు అని చెప్పడానికి మ్యాథ్స్లో ఇలా రాస్తా అనమాట అలాంటి వాస్తవ ఎక్స్లు వ్యవస్థితం కావు ఉండవు ఇలా రాస్తా అనమాట వ్యవస్థితం కావు ఉండవు అంటే ఏ నెంబర్ని స్క్వేర్ చేసినా అసలు ప్లస్ నెంబర్లు వస్తాయి కాబట్టి అలాంటి ఎక్స్ లేదు కాబట్టి ఎక్స్ దొరకట్లేదు ఏ ఎక్స్ దొరకట్లేదు సున్నా చేసే ఎక్స్ కాబట్టి దీనికి వాస్తవ మూలాలు లేవు వాస్తవ శూన్యాలు లేవు అనమాట దానికి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్కి శూన్యాలు లేవు దీన్ని సున్నా చేసే నెంబర్ లేవన్నమాట అంటే వర్గ బహుపతి ఉన్నంత మాత్రాన అది శూన్యం అవ్వాలనేటటువంటి నియమం లేదన్నమాట గమనిస్తున్నారా కాబట్టి ఇలాంటి విషయాలని జాగ్రత్తగా నేర్చుకోండి సో ఈరోజు సెషన్లో మనం లేక ఈ పాటలో మనము చాలా తేలికైన విషయాలు చూసాం బహుపతి యొక్క విలువ బహుపతి యొక్క శూన్యం విలువ ఏ విలువ అయితే బహుపతిని శూన్యం చేస్తుందో దాన్ని ఆ బహుపతి యొక్క శూన్య విలువ అంటారు అది ఒకటి ఉండొచ్చు రెండు ఉండొచ్చు మూడు ఉండొచ్చు నాలుగు ఉండొచ్చు ఐదు ఉండొచ్చు ఆ బహుపతి యొక్క పరిమాణాన్ని బట్టి అని గమనించుకోవాలన్నమాట రైట్ మనం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో నేను వెంటనే పంపిస్తాను అభ్యాసం రెండు పాయింట్ రెండు చేద్దాం దాని ద్వారా ఈ రెండు ఎపిసోడ్స్ మీరు కనెక్ట్ చేసుకుంటే మీకు చక్కగా ఈ విభాగం మీద మంచి అవగాహన వస్తుంది అనమాట ఓకే రైట్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో